ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ജെം സ്യൂട്ടിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സാരി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ജെം സ്യൂട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മീറ്റർ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കട്ടിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ യോക്ക് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള യോക്ക് ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിനുള്ള പീസും ഈ ഒരു സാരിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും ബാക്ക് ഭാഗത്തോട്ടായിട്ട് രണ്ട് പീസ് വേണം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും ബാക്ക് ഭാഗത്തോട്ടായിട്ട് രണ്ട് പീസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മൊത്തം നമുക്ക് നടുമടക്കിയിട്ട് എട്ട് പീസായിട്ടാണ് നടുമടക്കിയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നടുമടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ ലെങ്ത്ത് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നടുമടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീതി പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ഒരു കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം യോക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഏജിലുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ യോക്ക് ഭാഗം ഒരു കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിൻ്റെ യോക്ക് ഭാഗം സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇവിടെ കഴുത്തിൻ്റെ വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഷോൾഡർ നാലര ഇഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഇതേ അളവിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൈക്കുഴി ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് കുറച്ച് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രീതിയിൽ കൈക്കുഴി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ കൈക്കുഴി അഞ്ചര ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ലൈനിലൂടെ ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് അളന്നൊടുക്കുകയാണ് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ഒമ്പത് അമ്പതര ഇഞ്ചാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് അടക്കം സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് എട്ടര ഇഞ്ചിൽ ചെസ്റ്റ് അളവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് പതിനൊന്നര ഇഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേസ്റ്റ് അളവ് പതിനൊന്നരയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് യോക്ക് ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അളവ് എടുക്കേണ്ടത് അധികം താഴ്ത്തി ഇതിലെ യോക്ക് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാതെ വേസ്റ്റ് ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ആണ് ആ ഒരു ഇറക്കത്തിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ യോക്ക് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗത്തെയും പീസിനെ വെവ്വേറാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് കഴുത്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ബാക്ക് കഴുത്ത് വീതി മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ഒന്നര ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം വരുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആമോൾ കവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ഷേപ്പിൽ കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് സോറി നമ്മൾ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ സിബിന് ലെങ്ത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അടയാളം നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലോട്ടും വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടിയിൽ ഈ അടയാളത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൽ നടു മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വീതി മൂന്ന് ഇഞ്ച് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം അഞ്ച് ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി യു ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുക
കയ്യിൻ്റെ റൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തതിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് കയ്യിൻ്റെ റൗണ്ടും ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് തോന്നും എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ചേച്ച് വരച്ചെടുക്കുക ഈ മാർക്കിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇവിടെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അളവ് എടുത്തിട്ടത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് അളവിന്റെ അളവിലാണ് ഇവിടെ പാൻസിനുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നടു മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് കാലിനുള്ളതും ഞാൻ നടു മടക്കിയിട്ട് നാല് പീസ് ആക്കിയിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നടു മടക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ വീതി നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇറക്കം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പാൻസിന്റെ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ സീറ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒറ്റ പീസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മാർക്കിങ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം കുറച്ചൊന്നും ഇറങ്ങി നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കയറി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ചും കൂടി ഇറക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇറക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞ് നിന്ന് പോകും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയത് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറി നിൽക്കാത്ത തരത്തിലാവണം കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാലിൻ്റെ ഇവിടെ എത്രത്തോളം വീതി വേണമെന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ അടിവശത്തെ വീതി എടുക്കാം ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വീതി വേണമെന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് ചെരിച്ചൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഈ തുടഭാഗത്തെ വണ്ണം എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം അവിടെ ടൈറ്റായി പോയാലും നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ ഒരു മാർക്ക് നാല് പീസിലോട്ടും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ്ങിന് ലൈനിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മാർക്കിന് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ ലൈനിങ്ങിന് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വർഷത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഈ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഷോൾഡർ ഭാഗവും കഴുത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൈക്കുടി ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഈ ബാക്ക് കഴുത്തിനും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ നല്ല വശമാണിത് ബാക്ക് പീസിന് നല്ല വശം അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കഴുത്ത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസിന് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഷോൾഡർ ഭാഗം കൈക്കുഴി ഭാഗം പിന്നെ ഈ ഒരു സിബ് വെച്ചെടുക്കാനുള്ള ഈ സെൻറ്ററും ഇതേ രീതിയിൽ പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കഴുത്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബാക്ക് കഴുത്ത് ഇതേ രീതി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും താഴോട്ട് നമ്മൾ ജിബ് വെക്കാനുള്ള ഈ ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഈ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഇൻവിസിബിൾ ജിബ് ആണ് വെച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ സാധാരണ ജിബിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ചെ
ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാർക്കിലോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തിട്ട് സൂചി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആ സി ആ സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് തട്ടാതെ അല്പം നീക്കി വെച്ചിട്ട് വേണേൽ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം കഴുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കഴുത്ത് കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പിൽ തട്ടാതെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഉൾവശം സിബിൻ്റെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു കവർ പോലെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ആ ലൈനിലൂടെ മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിലായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ ഈ പീസിനെ നല്ല വശത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ കോർണറൊക്കെ പിന്നെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോർണറൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം വൃത്തിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇത് കഴുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ ഇനി ഈ പീസിനെ നല്ല വശത്തോട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെയും സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കഴുത്തിനൊന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ബാക്ക് ഭാഗത്തിനെയും നല്ല വശം ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് വശത്തുള്ള ഈ ലൈനിങ് പീസിന് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ ലൈനിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിലൊരു കവർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് ഷോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേ ഷോൾഡറും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ സിബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിബിൻ്റെ മേൽവശത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വൺ സൈഡ് പൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സിബിനെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ബാക്ക് കഴു ബാക്ക് കഴുത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ടായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സിബിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ഇങ്ങനെ സിബ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് സിബിൻ്റെ ആ ഒരു പല്ലിൻ്റെ മേലോട്ട് ചെല്ലാത്ത തരത്തിൽ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിബിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിബിൾ സിബിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡും പിന്നെ സാധാ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവും വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോർണറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് സൂചി നിർത്തിയിട്ട് ഇനി മേലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അല്പം നീക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ സിബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മേലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് പീസും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിബ് പെട്ടെന്ന് കാണാത്ത തരത്തിൽ തന്നെ ഒരു കവറിങ് പോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിബിൻ്റെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാക്കി ഭാഗത്തെ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന് വണ്ണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിന് തന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വാ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വണ്ണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വരുന്ന എന്ന ആ സ്ലീവിൻ്റെ പീസിന് നമ്മൾ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ടു എന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ണ് ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലീവിന് ഏത് ഭാഗത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കട്ടിങ് സമയത്ത് തന്നെ വൺ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഷോൾഡറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ വണ്ണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസിന് വണ്ണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ലീവിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഫുൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കൈക്കുഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ അടിവശം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വശം ചീത്ത വശം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് ഇതേ രീതിയിൽ നല്ല വശത്തോട്ടൊന്ന് മടക്കി വെച്ചെടുത്താണ് വീതിയിൽ നല്ല വശത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒരു മോഡലാക്കി ചെയ്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല വശവും ചീത്ത വശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പീസാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു വേറെ പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മേലോട്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും ഏതൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പീസായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അടിവശത്ത് നിന്ന് മേലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇതേ രീതിയിലൊരു രീതിയിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതാണ് രണ്ട് സ്ലീവിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വീതിയിലൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൈക്കുഴി ഭാഗത്തൊന്ന് ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ക
രണ്ട് കൈക്കുഴിയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് യോ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഇത് പാൻസിൻ്റെ പീസാണ് ഈ പാൻസിൻ്റെ പീസിൻ്റെ അടിവശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് പാൻസിൻ്റെ രണ്ട് കാൽ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ അടിവശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചീത്ത വശവും നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പാൻസിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീതി കുറക്കാത്ത അടിവശം വീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാർക്ക് വരെ ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ നല്ല വശത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ രണ്ട് കാലിനെയും യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാ ഒരു പാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും മറ്റേ പാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടി നല്ല വശവും നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മേലിൽ നിന്നും താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരികയാണ് അങ്ങനെ താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിർത്തുമ്പോഴും സൂചി നിർത്തിയിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സൂചി നിർത്തിയിട്ട് മേലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു സീറ്റ് ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ യോക്ക് ഭാഗത്തെ ചേർത്ത് ആ ഷെയ്പ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൈകൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചേർത്ത് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക യോക്ക് ഭാഗം അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ചോളം മതി സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം ചെരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഈ ഒരു യോക്ക് ഭാഗത്തിനോട് ഈ പാൻസിൻ്റെ ഭാഗം ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യോക്ക് യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററും പാൻസിൻ്റെ ആ സീറ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്ററും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കൂടെ നമ്മുടെ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈഡിലൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരികയാണ് ആ സൈഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവും നമ്മുടെ പാൻസിൻ്റെ അളവും കൃത്യ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഫുൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേ യോക്ക് ഭാഗവും പാൻറ്റും ഒന്നിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയും ഇനിയിവിടെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അളത് എടുക്കുക ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറഞ്ഞൊരു ടൈറ്റിൽ കെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വരിക ലൂസ് ആക്കിയിടാതെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് വേസ്റ്റ് അളവുള്ള ആളുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളിവിടെ യോക്ക് ഭാഗവും പാൻസും ചേർത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
इलास्टिक ने वलिच वे रीती स्टीचक भागत कैटीटा स्टीचल योक भाग फैनसू चेरती भागती योक भागत वे इलास्टिक स्टीचक अर इंच वीति इलास्टिक अब इन मेलवशत स्टिचाली तुट ताकूर स्टिचत डबल स्टिचा इलास्टिक स्टीचक मेल मेले कूड़े स्टिचे कहूँ इन इवे इन ताचत स्टीचक ना जम सूटि स्टिचिंग पूर्ति ना मॉडल स्टिचेड़ा इलास्टिक वोट इन बैक भागत जिब वोड़े वीडियो इष्टाएंगे सब्सक्रैइब इन वाल संशय कमेंट बॉक्स विटा मेजिल कुटी के ड्रस्ट रीती स्टीचक वाले ईसी आईटे अब इन ना श्रद्धि नाच ड्रस कारण इन सीट भागति अलग कुछ कूटी ना पैंस रूटी वे चेत स्टीचे अब नि कमेंट कमेंट बॉक्सल इष्टा सब्सक्रैइब थैंक्स फॉर वाचि